வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் தேவிச்சரணியும் வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் பொதுவாக வலிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது கைகாலில் வலிகள் அதிகமாக இருக்குது குறிப்பாக மூட்டுகளில் வலிகள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுலேயும் ஒரு சிலருக்கு காலையில் எழுந்துக்கும் போதே எல்லா மூட்டுகள் குறிப்பாக வந்துட்டு இந்த விரல்கள் இருக்கக்கூடிய மூட்டுகள் கூட வலிகள் அதிகமாக இருக்குது மார்னிங் ரொட்டீனே ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ரொமோட்டாய்ட் ஃபேக்டர் இருக்குன்றது அவங்களுக்கும் தெரியும் பட் அதில் இருந்து ஒரு கம்ப்ளீட் கியூர் எப்படி கிடைக்கிறது அதுவும் இயற்கை முறையில் எப்படி கிடைக்கிறதுன்னு தெரியறதில்ல ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் ஓகே இப்போது நம்மளுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம்னா முடக்கு வாதம் அப்படின்னா ரொமோட்டாய்ட் ஆர்த்ரைட்டஸ் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த முடக்குவாதம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிட்ருக்கு முடக்குவாதம் அப்படின்றது நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எண்பது வகையான வாதத்தில் வந்து இது ஒரு வகையான வாதம் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த முடக்குவாதம் இந்த ரொமட்டட் ஆத்ரட்டிஸ் அப்படின்ற பிரச்சனை வந்து காமனாக யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் வரும் அதே மாதிரி ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள்ஸ்க்கும் வரும் சின்ன குழந்தைங்க முதக்கொண்டு இந்த இம்யூனிட்டி ப்ராப்ளம்னால பாதிக்கப்படுறாங்க ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஹெரிடிட்டி வழியாக இப்போது தாத்தாக்கு பாட்டிக்கு யாருக்காவது முடக்குவாதம் இருக்குது அவங்க அப்பாவுக்கு அது வந்து இன்ஹெரிட் ஆகி அவங்களுக்கும் முடக்குவாதம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஜீன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்ஹெரிட் ஆகிறதுனால சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட முடக்குவாத பிரச்சனைகள் வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இல்லை ஒரு சில பேர்த்துக்கு பத்து வருஷத்தில் பன்னெண்டு வருஷத்துலலாம் நம்மளுக்கு முடக்குவாத பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளுக்கு அதனுடைய அறிகுறிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சத்து பற்றாக்குறைனால சரியான ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறைனால நம்மளுக்கு வந்து டீனேஜர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து போன்ஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த டென்சிட்டி எல்லாமே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்கும் பெயின் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி மிடில் ஏஜ் பீப்புள்ஸ்க்கும் வந்து இது வந்து சர்வசாதாரணமாக நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வியாதி தான் இப்போது நம்ம டீனேஜர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா திடீர்னு கை காலெலாம் அசைக்க முடியாமல் பயங்கரமான ஒரு ஸ்வெல்லிங் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் நல்ல கை காலெல்லாம் நல்ல வீக்கம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த வீக்கம் ஏற்பட்டு அவங்களால வந்து நடக்க கூட முடியாது கொஞ்சம் சிவியராக தான் இருக்கும் இந்த ஏஜில் ஏற்படக்கூடிய முடக்குவாதம் வந்து கொஞ்சம் சிவியராக இருக்கும் திடீர்னு வீக்கம் ஏற்பட்ட உடனே அவங்களால கை காலை வந்து அசைக்கவே முடியாது மூமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் கூட கொடுக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து தீவிரமாக இந்த முடக்குவாத பிரச்சனை வந்து பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக வந்து நம்மளுக்கு மூட்டு வலி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது அறுபது வயசு கடந்ததுக்கு அப்புறம் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்பு ரெண்டு எலும்புகளுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜவ்வுகள் வந்து நம்மளுக்கு கிழிஞ்சதுனாலேயோ அது தேய்மானம் ஏற்படுறதுனாலேயோ இந்த எலும்புகளுக்கு கீழே அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்ட்லேஜ் வந்து நம்மளுக்கு தேய்மானம் ஆகிறதுனாலேயோ இல்லை நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு லிகமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டேர் ஆகிறதுனாலேயோ நம்மளுக்கு மூட்டு வழிகள் ஒன் ஒன்னொரு ஒரு மூட்டோட இன்னொரு மூட்டு உரசி உராய்வு ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு அது தேய்மானம் ஏற்பட்டு மூட்டு வழிகளாக நம்மளுக்கு வருது இது வயது வந்து ஜாஸ்தியானவங்களுக்கு வர்றதுக்கு நிறைய வந்துட்டுருக்கு அதே மாதிரி இப்போது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெலாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரொமட்டட் ஆத்ரட்டிஸ் பிரச்சனையில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொமட்டட் ஆத்ரட்டிஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து போன்ஸை வந்து நம்மளுக்கு கவர் பண்ணியிருக்க ஒரு மெம்ரின் வந்து நம்மளுக்கு சைனோவியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெம்ரின் இருக்கும் அந்த சைனோவியம் தான் ரெண்டு எலும்புகளுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பசை அந்த நெய்ப்பு பசை சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு திரவத்தை வந்து அந்த மெம்ரின் தான் நம்மளுக்கு செக்ரீட் பண்ணி கொடுக்கும் பட் இந்த ரொமட்டாய்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸில் இந்த ஆரே ஃபேக்டர் வந்து தேவையில்லாத ப்ரோட்டீன்ஸ் இது நார்மலாக நம்மளுக்கு ஒரு த்ரீக்குள்ளே நம்மளுக்கு இருக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இல்லை டூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை த்ரீ அதுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப நார்மலான லெவல் ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிறப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக போய் நம்மளுக்கு அந்த சைனோவியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மெம்ரினை தான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும் அந்த மெம்ரின் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுறது
அதுக்கப்புறம் அந்த சைனோவியம் அந்த ஃப்ளூயிட் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹார்டனாக நம்மளுக்கு ஆக ஆரம்பிச்சு நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூட்டுகளில் வந்து கரடு கட்டின மாதிரி அந்த கேலஸ் ஃபார்மேஷன் மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் பார்த்துக்கிட்டோன்னா கை மொழிகளில் பார்த்துக்கிட்டோன்னா பருத்து பருத்து பட்டன் மாதிரி பருத்து தொட்டு பார்த்தோன்னாவே நம்மளுக்கு கல் மாதிரி இருக்கும் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிவியராக ரொமட்டாட் ஆத்ரிட்டிஸ் இருக்கப்போ எந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கரடு கட்டின மாதிரி நம்மளுக்கு மூட்டுகளில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரொமட்டாட் ஆத்ரிட்டிஸ் பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன விரல்களில் மணிக்கட்டில் ஜாயின்ஸில் இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அங்கே தான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு பெயின் தெரிய ஆரம்பிக்கும் காலையில் எந்திரிச்சோடனே நம்மளுக்கு தாங்க முடியாத ஒரு வழி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சமாக வெயில் பட பட அதே மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க நம்ம ஏதாவது நம்ம ஒர்க் ஏதாவது செய்கிறப்போ ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு மைல்டாக அந்த பெயின் வந்து படிப்படியாக நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இந்த முடக்குவாத பிரச்சனை வந்து நம்ம கை கால் நம்ம அசைக்காம நம்மளுக்கு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அசைக்காம அதை அப்படியே வச்சுட்டே இருக்கும் வலிக்குதுன்னு சொல்லி நகட்டாம வச்சுட்டு இருக்கோம் வலிக்குதுன்னு சொல்லி நடக்காம இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து சிவியரா வஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் கொண்டு போய்விடும் ஏன்னா இந்த முடக்குவாத ப்ராப்ளம்ல மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவும் பண்ணலை சரியா நம்ம ஒர்க் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணலை அப்படின்னா இருக்க இருக்க கண்டிஷன் வந்து ஒஸ்ட் ஆக தான் போகும் அதே மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ணாமல் கையை வச்சுட்டே இருப் அசைவு இல்லாமல் வச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் பெயின் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எப்போ நம்ம அசைவு இல்லாமல் வச்சுருப்போம் நைட்டு ஃபுல்லாக நம்ம படுத்து தூங்குவோம் தூங்குறப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பொசிஷனில் கிடச்சிருது அப்படின்னா கை காலெலாம் நம்ம அசைக்காமல் நம்ம படுத்து தூங்கிட்டு இருப்போம் அதனால தான் காலையில் எந்திரிச்சோடனே விரைப்பு தன்மை வந்து ஜாஸ்தியாகிடும் ஜாயிண்ட்ஸ்லலாம் அதே மாதிரி நைட் டைம் வந்து குளிரும் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த என்விரான்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ்னாலேயும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த விரைப்பு தன்மை ஜாஸ்தியாகி கை கால் வந்து நீட்டி மடக்க முடியாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட்டுருது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க ஹாட் வாட்டரில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒத்தனை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பெட்லேருந்து ஈஸியாக அவங்களால வந்து கை காலை வந்து கொஞ்சமாக ஸ்டிஃப்னஸ் இல்லாமல் அசைச்சு கொண்டு வர முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த முடக்குவாத பிரச்சனை வந்து சாதாரணமாக எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஒரு ஜாயிண்ட்டை மட்டும் தான் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது இந்த முடக்குவாதம் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட்ஸை வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும் மீதி இருபது சதவீதம் வந்து இன்டர்னல் ஆர்கேன்ஸ் சாஃப்ட் ஆர்கேன்ஸு நம்ம ஸ்கின்னு லங்ஸு கண்ணு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்னி நம்ம ஹார்ட்டு நம்ம பிளட் சிஸ்டம் நம்ம வெசல்ஸ் ஆர்ட்ரிஸு எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து பாதிப்புகளுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி விடும் இப்போ சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து முடக்குவாதத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து இம்யூனோ சப்ரசிவ் ட்ரக்ஸு ஆரே ஃபேக்டர் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிரும் அது என்ன அப்படின்னா இம்யூனிட்டி அந்த இம்யூனிட்டி அந்த இம்யூனிட்டி பவர் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும் அப்போது அதை வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம பிளட் பியூரிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணி நம்ம புது ரத்தம் நம்ம உற்பத்தி ஆகிறப்போ நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆரே ஃபேக்டர் சிஆர்பி ப்ரோட்டீன் எல்லாமே நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் பட் இன்றைய நவீன மருத்துவத்துலலாம் என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக நம்ம வந்து இம்யூனோ சப்ரசிவ் ட்ரக்ஸை கொடுத்து உடனே அந்த ஆரே ஃபேக்டரை வந்து குறைச்சி விட்டுறாங்க பட் இம்யூனிட்டி வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப லோவாகிறப்போ அது வந்து ஆரே ஃபேக்டரை மட்டும் குறைக்கிறது கிடையாது மற்ற இம்யூனிட்டி காம்பனன்ஸு டி ஹெல்பர் செல்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய இம்யூனிட்டி ரிலேட்டடாக நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் நிறைய செல்ஸ் இருக்கும் நிறைய இது இருக்கும் காம்பனன்ஸ் இருக்கும் அதையும் சேர்த்து நம்மளுக்கு அந்த மாத்திரைகள் வந்து நம்மளுக்கு குறைச்சி விட்டுரும் அப்படி குறைச்சி விடுறப்போ ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து லங்ஸ் சார்ந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஈஸியாக வந்து ரொமட்டட் ஆத்ரிட்டிஸ் பேஷண்ட்க்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஹார்ட் சார்ந்த பிரச்சனைகளும் ஈஸியாக அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போது இந்த ரொமட்டட் ஆத்ரிட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி ரொம்ப குறைஞ்சிது அப்படின்னா அடிக்கடி வந்து சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் அவங்களுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி லங்ஸில் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கார் மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது நாள் பட நாள் பட பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பரவலாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக 
பிளட் வெசல்ஸ் நம்மளுக்கு அந்த ரத்த நாளங்கள் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து அடர்த்தி ஆக்கி விட்டுரும் ரத்த நாளங்கள்லாம் நம்மளுக்கு அடர்த்தி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பிளட்டு வந்து உள்ள ஹை ப்ரெஷரோடு நம்மளுக்கு பாஸ் பண்ணி போகிறப்போ நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு பிளட்டில் உள்ளக்கூடிய பிளட் ப்ரெஷர் வந்து நம்மளுக்கு கூட ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஹார்ட் பிளாக்ஸு ஹார்ட் அட்டாக் இந்த மாதிரி பிளாக்ஸ்லாம் ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்கவங்களுக்குலாம் சிவியர் ஆக்கி விட்டுரும் பிளாக்ஸை வந்து சிவியர் ஆக்கி விட்டுரும் அதே மாதிரி இருதயத்தை சுற்றி ஒரு மென்மையான ஒரு ஜவ்வு மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதுதான் இருதயத்தை வந்து நம்மளுக்கு பாதுகாப்பாக வச்சுட்ருக்கு அந்த ஒரு இடைவேளைக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு நீர் கோர்க்க ஆரம்பிச்சிடும் நீர் கோர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்ம ஸ்கேன் எக்ஸ்ரேயில் பார்க்குறப்போ இருதயம் வந்து நம்மளுக்கு பெருசாக நம்மளுக்கு வீங்கி காணப்படுற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அவங்களுக்கு நடக்கும்போது அந்த மாதிரிலாம் மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கும் உடனே ரொமட்டாடாத்ரட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அனிமிக் கண்டிஷனுக்கு வந்து போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு சில பேர்த்துக்குலாம் அந்த ரொமட்டாடாத்ரட்டிஸ் ஃபேக்டர் இந்த இம்யூனிட்டியை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரியான மெடிக்கேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக ஒரு சில பேர்த்துக்கு பிளட் செல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு ஆல்ட்ரு பண்ணி விட்டுறது லிம்ஃபோமா கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருது லிம்ஃப் லிம்ஃப் கிளான்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஒரு சில பேர்த்துக்கு லிம்ப் கிளான்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகி பிளட் கேன்சர் கூட வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கிட்டோன்னா இந்த ரொமட்டாட் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம கண்ணு வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணி கண்ணை வந்து ரொம்ப ட்ரை ட்ரைனஸ் ஏற்படுத்தி விட்டுரும் ரொம்ப வறட்சி ஆக்கி விட்டுரும் அப்போது சில பேர்த்துக்கு வந்து கண் ரொம்ப வறட்சி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இமைக்கிறப்போ வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் கண் பார்வைகள் எல்லாமே மங்க ஆரம்பிக்கும் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சலைவரி கிளான்ஸையும் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும் சலைவரி கிளான்ஸை நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா சலைவரி செக்ரீஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சரியாக இருக்காது நம்மளுக்கு உமிழ் நீர் சுரப்பி வந்து நம்மளுக்கு நல்லா செக்ரீட் ஆகி நம்மளுக்கு உமிழ் நீர்லாம் நம்மளுக்கு நல்லா சுரந்து வந்தால் தான் டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய என்சைம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லா முழு அளவில் நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்மளுக்கு டைஜஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் பட் அதையும் வந்து இந்த ரொம்பட்டட் ஆத்ரட்டிஸ் ஃபேக்டர் வந்து ஸ்டாப் ஆக்கி விட்டுரும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க பேஷண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து வாய் வறட்சியாக இருக்குது ரொம்ப வாய் வறண்டு போகுது ஈரப்பசையே இல்லாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரொமட்டட் ஆத்ரட்டிஸ் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸையும் கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸையும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பாயில் பண்ணி விட்டு நம்மளுக்கு பிரச்சனைகளை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நம்மளுக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு மற்ற இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸையும் நம்மளுக்கு ரொம்பட்ட ஆத்ரட்டிஸ் ஃபேக்டர் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மேலும் இதனுடைய காசஸ் இதனுடைய சிம்டம்ஸு இது தீவிரமாச்சுன்னா என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் பண்ணும் அப்படின்றத திரும்ப நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சார் எங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க மேடம் சேலம் மாவட்டம் பேசுறேன் மேடம் ஓகே உங்க பேர் சார் மேடம் என் பொண்ணுக்கு வந்து உடனே வந்து அப்படியே வெள்ளையா தோல் மாறிட்டே வர மாதிரி வெள்ளையா வர மாதிரி வருது மேடம் ஓகே அவங்களோட வயசு சார் வயசு 6 வயசு ஆகுது மேடம் ஓகே டாக்டர் எனைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு மேடம் என் பொண்ணுக்கு வந்து உதட்டு அந்த எகிர் எல்லாம் அப்படியே வெள்ளையா வர மாதிரி தோல்வியா இது மாதிரி வர மாதிரி வருதுங்க மேடம் உள்ள அப்படியே எகிர் வெள்ளையா வந்துட்டு இருக்கு மாதிரி சரி எவ்வளவு நாளா இந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ ஒரு வயசு அளவுல அந்த மாதிரி இருக்கு மேடம் ஆறு வயசு ஆகுது ம் சரி ஆ அந்த உதட்டு மட்டும் அப்படியே வெள்ளையா அப்படியே தோல் வெள்ளையா மாறிட்டே வர மாதிரி வருதுங்க மேடம் இப்போ एक्चुअली வந்து லிப்ஸ்ல மட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கா இல்ல பாடி ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு அந்த ஒயிட் பேச்சஸ் இருக்கா பாடி ஃபுல்லா வர மாதிரி லிப்ஸ்ல மட்டும் இருக்கு மேடம் லிப்ஸ்ல மட்டும் இருக்கு மாறி இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஒரு இடத்துல பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டார்க்காக கலர் இருக்கும் ஒரு இடத்துல பார்த்துக்கிட்டோம்னா லைட் கலராக பேல்
ஊர்கா மாதிரியும் நம்ம வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த விட்டமின் சி டெஃபிஷியன்சி நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் டெய்லி வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு லெமன் ஜூஸ் அண்ட் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் இது மட்டும் வந்து டெய்லி வந்து இன்டேக் எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக விட்டமின் சி டெஃபிஷியன்சி வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து என்னவாக மாறும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பல் ஈர்கள் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து வீக்காக ஏற்படுத்தி விட்டு பல் ஈர்கள்லாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து கீழே ஃபுல்லாக அரிச்சு காணப்படும் அரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பல்ல வந்து லேசாக வந்து நம்மளுக்கு கீழே வந்து ஒரு பல் அப்படி பொடிஞ்சு பொடிஞ்சு நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் சீக்கிரமாகவே வந்து பல்லெல்லாம் உழுர் உழுகிறதுக்கு வந்து இது ஒரு சான்ஸாக வந்து இருக்கும் இது கண்டிப்பாக அது விட்டமின் டெஃபிஷியன்சினால தான் நம்மளுக்கு ஏற்படுது இதை வந்து நம்ம கண் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி நல்லா அத்திப்பழம் மாதுளம்பழம் திராட்சை பழம் திராட்சை பழத்தில் வந்து கருப்பு பன்னீர் திராட்சை கொட்டை உள்ள திராட்சை அதனால் அந்த கொட்டையோடு நல்லா மென்று சாப்பிடுங்க கண்டிப்பாக அந்த டெஃபிஷியன்சி எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து நிவர்த்தி பண்ணி கொடுத்துரும் அப்படி இல்லாட்டி எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து சேலம் மாவட்டத்தில் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட அங்கே போய் பார்க்கலாம் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த லேகியம் நெல்லிக்காயில் செய்யக்கூடிய அந்த லேகியங்கள் மட்டும் நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த டிஸ்கலரேஷன்ஸ் அந்த பிளா அந்த ப்ரௌன் கலரில் மாறி இருக்குது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வெள்ளை வெள்ளையாக ஒரு சில பேர்த்துக்கு மாறி மாறி அந்த ஆல்டர்னேட் அந்த கலர்ஸ் வந்து இருக்கும் அது எல்லாமே அப்படியே மாற ஆரம்பிச்சிடும் பல்லும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு நல்ல சிகிச்சை முறைகள் வந்து எங்களுடைய ஆல்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் கொடுத்துட்ருக்கோம் மருத்துவமனை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழகம் முழுவதும் முப்பத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள் இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் தான் கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக நாடி பார்த்து கொடுக்குறப்போ கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம கண்டறிஞ்சு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா முழுமையாக நிவர்த்தி பண்ணி கியூர் பண்ணி கொண்டு நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் வெடிப்பட்டு <laughs> 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 முடக்குவாத ப்ராப்ளம் வந்து கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ணிடலாம் இந்த ஆர்ஏ ஃபேக்டர் இன்னும் பாசிட்டிவ்ல இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதெல்லாம் நெகட்டிவ் கொண்டு வந்துடலாம் வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ள நம்ம கம்ப்ளீட்டா நெகட்டிவ் கொண்டு வந்துடலாம் ஆர்ஏ ஃபேக்டர் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஆக்சுவலா வந்து நம்ம நல்லா பிளட் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரியான மருந்துகள் நம்ம கொடுத்து வந்து நல்லா நம்மளுக்கு ரத்தம் நல்லா ஊறி வந்தது நம்ம கல்லீரலும் மண்ணீரலும் நம்மளுக்கு நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னாவே ரத்தம் நல்லா ஊறி வந்தது அப்படின்னாவே புதிய ரத்தம் நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ள நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகி பழைய ரத்தம் நம்மளுக்கு கழி ஆரம்பிச்சிடும் அதே மண்ணீரல்லையே நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பழைய ரத்தங்கள் எல்லாமே அப்படி டெஸ்ட்ராய் ஆகிறப்போ நம்மளுக்கு புதிய ரத்தம் நம்மளுக்கு உருவாகிறப்போ அதில் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறப்போ ஆரே ஃபேக்டர் எல்லாமே வந்து தொடர்ந்து அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் வித்தின் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ்க்குள்ளே வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ்னு கொண்டு வந்துடலாம் அந்தளவுக்கு எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நல்ல சிகிச்சை முறைகள் வந்து முடக்குவாத பிரச்சனைகளுக்காக கொடுத்துட்ருக்கோ
கால் வெடிப்பு பித்த வெடிப்புலாம் இருக்குது அப்படின்னா சுத்தமான பசுவனுடைய வெண்ணெய் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வெண்ணெயை எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா அந்த பித்த வெடிப்பு இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ்லலாம் டெய்லி நைட்டு படுக்கிறப்போ அப்ளை பண்ணிவிட்டு படுத்து தூங்குங்க அதே மாதிரி காலையில் வந்து லைட்டாக அப்ளை பண்ணிடுங்க நடந்து நடந்து எல்லாம் கீழே எழுவிடுவீங்க அதனால் மைல்டாக மட்டும் காலையில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நைட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா அடர்த்தியாக கொஞ்சம் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு படுத்து தூங்குங்க வித்தின் ஒன் மந்த்தில் அந்த வெடிப்புகள் எல்லாமே தானாகவே நம்மளுக்கு மறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி இந்த முடக்குவாத ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே வந்து பவள மல்லி இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அது நல்ல ஒரு அற்புதமான மருந்து முடக்குவாதத்துக்கு அந்த ஒரு ஐந்தாறு இலைகள் மட்டும் எடுத்து நல்லா அதை தட்டி போட்டு தண்ணி ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு அதில் கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மிளகும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு நல்லா கஷாயம் மாதிரி நல்லா வடித்து ஒரு ஃபோர் டம்ளர்ஸ் தண்ணி நம்ம ஊற்றினோம் அப்படின்னா அது நல்லா ஒரு டம்ளரை நம்ம வத் வத்துற வரைக்கும் நம்ம நல்லா காய்ச்சணும் அது காய்ச்சி அந்த டிகாஷனை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி டெய்லி காலையில் குடிச்சிட்டு வாங்க வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸில் உங்களுக்கு நல்லா அந்த குடிக்கிற ஒரு ஒன் வீக்லேயே பெயின் நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் த்ரீ மந்த்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பெயின் வந்து சுத்தமாக அவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது அதே மாதிரி இந்த பவளமல்லி இலை கஷாயம் வந்து முடக்குவாதத்துக்கு அவ்வளோ ஒரு அருமையான மருந்து நல்ல வழி வந்து நல்ல நிவாரணம் பண்ணி கொடுக்கும் இயற்கையான முறையில் நல்ல வழியை வந்து நிவாரணம் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த வழி நிவாரணி மாத்திரைகள்னு சொல்லிட்டு இந்த முடக்குவாத பிரச்சனைகளுக்கு வந்து வழியை மறைக்கிறதுக்காக மாத்திரைகளை வாங்கி வாங்கி போடுறப்போ கண்டிஷன் வந்து இருக்க இருக்க ஒஸ்டாகத்தான் செய்யும் அதுக்கப்புறம் மூட்டுகள் வந்து ரொம்ப தேய்மானமாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மூட்டு மாட்டு சிகிச்சை பண்ணு அறுவை சிகிச்சை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு மூட்டைக்கு நம்ம அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறோம் முடக்குவாதம் வந்து உடம்புல இருக்க அத்தனை ஜாயின்ஸையும் நம்மளுக்கு பாதிப்புகளுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி விடும் ஒன்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து இன்னொன்று லெஃப்ட்டு பண்ணிட்டோம்னா அடுத்து இன்னும் ரைட்டையும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க திரும்பவும் நம்மளுக்கு அந்த ஆர்ஏ ஃபேக்டர் அந்த இம்யூனிட்டி எல்லாமே நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்து கை மொழி கை இந்த ஜாயின்ஸு சின்ன சின்ன விரல்கள் இப்படி எல்லா இடத்துலையும் நம்மளுக்கு பிரச்சனைகளை வந்து ஏற்படுத்த ஆரம்பிக்கும் எல்லா இடத்துலையும் நம்மளுக்கு வழிகளை வந்து ஏற்படுத்த ஆரம்பிக்கும் இந்த மொழிகள்லாம் நம்மளுக்கு பருத்து போய் பட்டன் மாதிரி நம்மளுக்கு பருத்து போய் கை கால் எல்லாமே வந்து கோண ஆரம்பிச்சிடும் அன்ன பறவையினுடைய கழுத்து வந்து எப்படி நம்மளுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கை வந்து நம்மளுக்கு கோணலாம் நம்மளுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் கால் விரல் எல்லாமே வந்து அந்த பெருவிரலும் அதே மாதிரி மற்ற விரலும் வந்து விரிய ஆரம்பிச்சிடும் இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு சிவியாரிட்டிக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும் நம்ம முடக்குவாத பிரச்சனைகள் ஸோ அதனால அறுவை சிகிச்சையை வந்து தவிர்த்துட்டு நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை மருந்துகளை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா மூணே மாதத்தில் ஆரே ஃபேக்டரை வந்து நல்ல நெகட்டிவ் கொண்டாந்துடலாம் அதே மாதிரி எங்களுடைய அர்ஜா ஹெர்பல் மருத்துவனை பாரம்பரிய பாரம்பரியமாக நான்கு தலைமுறைகளாக வந்து இந்த மருத்துவ சிகிச்சையை வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் முடக்குவாத ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே சிகிச்சை பண்ணுறப்போ ஈஸியாக சரி பண்ணிடலாம் எவ்வளோதான் கொஞ்சம் சிவியராக பாதிப்புகள் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக முழுமையாக சரி பண்ணி கொண்டாந்துடலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க <laughs> பெரியாது குடலோட அசைவு தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கிறப்போ வாதம் வந்து நம்மளுடைய உடம்புல வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு குடல் அசைவு வந்து இருக்கமும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் அதே வாதம் வந்து நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் குறையும் போது மொட்டிலிட்டியை வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்றோம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு அப்படி இருக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து ஏற்படும் இது வந்து இரிட்டபிள் பவல் சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எது சாப்பிட்டாலும் ஒரு சின்னதாக நம்ம தண்ணி குடிச்சா கூட இல்லை சின்னதாக நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்கெட் சாப்பிட்டா கூட நம்மளுக்கு அந்த அப்டோமனல்ல அப்டோமன் நம்ம வயிறு பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய நம்ம உள்ளே நம்ம சாப்பிட்டோன்னே நம்மளுக்கு அந்த ஹெவியாக நம்மளுக்கு அந்த உணவுப் பொருட்கள் போனோன்னே வயி வயிற்றுல வந்து ஒரு அழுத்தத்தை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும
அழுத்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்து குடலினுடைய மொட்டிலிட்டி அசைவு தன்மையை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக நம்மளுக்கு அதிகரித்து விட்டுறோம் அப்படி நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு என்னாகும் அப்படின்னா சாப்பிட்டோன்னே சாப்பிட்டோன்னே நம்மளுக்கு உடனே நம்மளுக்கு மோஷன் வந்து நம்மளுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி இது குடலில் ஒரு சில வகையான பாக்டீரியா கிருமிகள் வந்து இருக்கும்போதும் அது வந்து தங்கும்போது அது வாழ்கிற போதும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இதை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம எளிமையான வைத்தியத்துலேயும் நம்ம சரி பண்ணிடலாம் என்ன அப்படின்னா மாதுளம் பழம் ஓடு இருக்குது பார்த்திங்களா எல்லாருமே வந்து பழத்தை சாப்பிட்டு ஓடை வந்து தூர தூக்கி போட்டுறது எல்லாருமே அதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எல்லோரும் அந்த மாதுளம் பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு மாதுளம் பழ ஓடுகளை வந்து கொஞ்சம் நல்லா சேகரித்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பழத்தோடைய ஃபுல் ஓடுகளுமே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றிருங்க அது கூட சேர்த்து சீரகம் சோம்பு இந்த ரெண்டு மட்டும் போட்டுக்கோங்க சீரகம் சோம்புனா சின்ன சீரகம் பெருஞ்சீரகம் சோம்புன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு 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 ஸ்பூன் வந்து எடுத்து அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க தண்ணி நாலு டம்ளர் நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக விடுங்க கரெக்டாக அதை நல்லா வேக விட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூடி வச்சு கூட வேக விடுங்க வேக விட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா தண்ணி வந்து நல்லா கொஞ்சம் நல்லா வத்தடிக்கிற வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சுங்க ஒரு கால் டம்ளர் அரை டம்ளர் தண்ணி வர வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சிருங்க அது நல்லா கெட்டியாக டிகாஷன் மாதிரி ஆகி நல்ல ப்ரௌன் கலரில் டார்க் ப்ரௌன் கலரில் உங்களுக்கு டானிக் மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்தோடனே அதை எடுத்து குடிச்சிருங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை குடித்தாவே போதும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திரும்ப ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் தான் உங்களுக்கு மோஷன் வரும் ஒரு நாளைக்கு அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு போகாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லாங் டேர்மாக வந்து ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் செவன் டைம்ஸ் இல்லாட்டி ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் உங்களுக்கு மோஷன் போயிட்டே இருக்கப்போ உடம்பு வந்து ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அந்த டயர்ட்னஸும் உங்களுக்கு பழம் அந்த மாதுளம் பழம் சாப்பிட்றப்போ உங்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் கம்ப்ளீட்டாக இது கியூர் ஆயிரும் சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து இது கியூர் ஆகலை அப்படின்னா மொட்டிலிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னே எனக்கு தெரியல எனக்கு வேலைகள் எல்லாமே டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்படின்னா மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளையும் சேர்த்து இதோடு சேர்த்து சாப்பிடுங்க கண்டிப்பாக கியூர் பண்ணிடலாம் முழுமையாக சரியாயிடும் இது பற்றி பயப்பட தேவையில்லை இது ஒரு சாதாரணமான ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம்தான் இது ஈஸியாக நம்ம சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம ஏற்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு பிரச்சனையாக கொண்டு போய்விடும் இந்த இரிட்டபிள் பாவல் சென்றோம் நம்மளால் வெளியே கூட போக முடியாது ஒரு ஃப்ரீனஸ் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து தமிழகம் எங்கும் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது பாரம்பரியமாக நான்கு தலைமுறைகளாக வைத்தியம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் சார் நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க பேர் பாலன் மேடம் கும்பகோணம் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சிஸ்டர் சிஸ்டர்க்காக கேக்குறோம் மேடம் ஓகே சார் அவங்களோட வயசு என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட கேள்வி கேட்கலாம் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் இப்போ மேடம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் அவங்க அக்காவோட வயசு 38 சரி அவங்களுக்கு காலையில வாமிட் வந்துட்டே இருக்குது டெய்லிங்க காலையில டெய்லி வாமிட் வந்துட்டே இருக்கா ஆ நைட் என்ன சாப்பிடுறாங்க உணவுகள் நைட் டிஃபன் தான் மேடம் சாப்பிடுறாங்க நைட் டிஃபன் ஓகே அங்க வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா வேற எதுவும் இல்ல மேடம் வேற எதுவும் இல்ல அல்சர் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைன்ட் எதுவும் இருக்கா இல்ல மேடம் அதெல்லாம் வயிறு எரிச்சல் நெஞ்சு எரிச்சல் அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்றாங்களா இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஓகே எழுந்திருச்சோனே வாமிட் வந்திருது ஆமா எழுந்திருச்சு கொஞ்ச நேரம் வேலை பாத்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே வாமிட் வந்துருது ஓகே இப்போ நைட் வந்து சரியாக டைஜஷன் ஆகாமல் ஏதாவது உணவுகள் வந்து சேராமல் தான் நம்மளுக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே நம்மளுக்கு வாமிட்டிங் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் எதனால் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே நம்மளுக்கு வாமிட்டிங் வருது அப்படின்னா பித்தம் வந்து உடம்புல வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான அளவில் இருக்கப்போ எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்து பயில் செக்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே வெளியே வந்து விழுந்துடும் ஒன்று நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி சாப்பிடுவீங்க இல்லாட்டி லேட்டாக சாப்பிடுவீங்க காலையில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பழக்கம் வச்சுருப்பீங்க இல்லை நைட் வந்து ரொம்ப லேட்டாக சாப்பிட்ருப்பீங்க அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் வந்து நிறைய கன்சியூம் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய எடுத்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தவறுகள் வந்து ஏதாவது பண்ணியிருப்பீங்க அது பண்ணுறதுனால தான் நம்மளுக்கு காலையில் எ
எழுந்திருக்கிறப்போ வரக்கூடிய அந்த பித்த வாந்தி வந்து இந்த ஏலக்காய் பொடி பண்ணி வச்சு சாப்பிட்டாவே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆகிடும் அதே மாதிரி நைட் வந்து கொஞ்சம் செவன் தேர்ட்டி எயிட்டுக்குள்ளே வந்து உங்களுடைய டின்னர் வந்து முடிச்சுருங்க சாப்பாடு அதுக்குள்ளே முடிச்சுருங்க சாப்பிடும்போது நல்ல மென்று சாப்பிடுங்க ஆக்சுவலாக காலையில் நல்ல உணவு எடுத்துக்கலாம் மதியமும் நல்ல உணவு எடுத்துக்கலாம் நைட் டைம் மட்டும் என்ன பலகாரங்கள் இந்த மாதிரி உணவுகள் எல்லாத்தையும் தவிர்த்துட்டு மென்மையான உணவுகள் ஆவியில் விருந்தக்கூடிய உணவுப் பொருட்களில் சாதாரணமாக ரைஸு இதே நம்ம வச்சு சாப்பிடலாம் அளவு கம்மியாக வச்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க சீக்கிரமாக வச்சு சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி நல்ல மென்னும் சாப்பிடுங்க அப்படின்னா தான் நல்ல டைஜஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஆகிடும் டைஜஷன் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு தொந்தரவுகளும் காலையில் வந்து நம்மளுக்கு எந்திரிக்கிறப்போ நம்மளுக்கு இருக்காது அதே மாதிரி இந்த பித்த வாந்தி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா தலை சுத்தல் மயக்கமும் சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக நீங்கள் சரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே அந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் நம்மளுக்கு வந்து சரியாயிரும் கம்ப்ளீட்டாக அது சரியாயிடும் இதே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எனக்கு <laughs> 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 வலியோடு <laughs> அது வள்ளிலாம் அவ்வளவு தெரியல அரிப்பு தான் அரிசி ஓவரா இருக்கு புண்ணா இருக்கு சொறிஞ்சு தொடலாம் புண்ணா இருக்கு வலி தான் இந்த பக்கம் வலிக்குது மேடம் பேக் சைடு ரொம்ப பேக் பெயினா இருக்குது மேடம் வலி சரி ஓகே உள்ள எதுவும் ஸ்டோன் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்களா ஸ்பெசிஃபை பண்ணி அம்மா என்ன மேடம் ஸ்டோன் இருக்கு சொல்லிருக்காங்களா ஸ்டோன் அரிப்பதான் <laughs> கண்டிப்பாக யூரினரி பிளாடரும் உங்களுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் சிஸ்டைட்டிஸ் கண்டிஷன் தான் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் யூரினரி பிளாடர் நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனை வந்து நீங்கள் பார்க்காமே வச்சுருப்பீங்க ப்ரொலாங்டாக வச்சுட்டே இருந்திருப்பீங்க அதனால தான் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ராவல் ஆகி நம்மளுக்கு கிட்னிக்கும் நம்மளுக்கு போக தான் செய்யும் நார்மலாக வந்து சிஸ்டைட்டிஸ் கண்டிஷன் இருக்கப்பயே யூரின் எரிச்சல் இருக்கப்போ யூரின் போகிறப்ப கொஞ்சம் வலி இருக்கப்பயே பேஷண்ட் வந்து கவனிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிட்னி வரைக்கும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ட்ராவல் ஆகாது சப்போஸ் சிஸ்டைட்டிஸ் வந்து சிஸ்டைட்டிஸையும் நம்ம சரியாக கவனிக்காமல் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த யூரேட்டர் வழியாக நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மேலே ஏறி கிட்னி ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இது சாதாரணமாக ஒன்றுமே செய்யாது சரி பண்ணிடலாம் எப்படி அதை சரி பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நெருஞ்சிலும் நீர்மூலியும் வந்து டெய்லி நீங்கள் வந்து இன்டேக் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் இருந்து நம்ம தப்பித்து வந்துடலாம் நெருஞ்சில் நீர்மொழி ரெண்டுமே நல்லா ஒரு பாதி பாதி அளவு ஐம்பது ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெருஞ்சி மொழி வந்து சர்வசாதாரணமாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு ரெண்டையும் நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் நாலு ஸ்பூன் நல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி நல்லா ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது ஒரு டம்ளராக நல்லா வத்தின உடனே அந்த டானிக் மாதிரி எடுத்து காலையில் எந்திரிச்சோன்னே எம்டி ஸ்டமக்கில் எடுத்து குடிச்சிட்டே வாங்க அதே மாதிரி பொங்கலுக்கு வந்து எல்லாரும் கட்டுவாங்க பார்த்தீங்களா வீட்டில் காப்பு மாதிரி கட்டுவாங்கல்ல பூளை பூன்னு சொல்லுவாங்க சிறுகன் பீலைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிறுகன் பீலை அந்த பூ கிடைச்சாலும் அதையும் சேர்த்து இதில் போட்டு டிகாஷன் மாதிரி பண்ணி டெய்லி குடிச்சிட்டே வாங்க 
த்ரீ மந்த்ஸ் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வாங்க யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாயிரும் சிம்டம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் பட் கம்ப்ளீட்டாக சிஸ்டைட்டிஸ் வந்து கியூர் ஆகணும் எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லை நார்மல் ஆகணும் அப்படின்னா இதை தொடர்ந்து ஒரு ஆறு மாத காலம் வரைக்கும் கரெக்டாக இன்டேக் எடுத்துட்டு வாங்க கண்டிப்பாக சரியாயிரும் அதே மாதிரி சீக்கிரமே ரொம்ப சீக்கிரமே சரி பண்ணணும் அப்படின்னா எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை சிகிச்சைகளையும் சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க எப்படிப்பட்ட வகையான யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனையும் கூட மருந்துகள் வந்து அழகாக சரி பண்ணி கொடுத்துரும் அந்த அளவுக்கு நல்ல வீரியம் வாய்ந்த வலிமை வாய்ந்த மூலிகை மருந்துகள் வந்து மருத்துவமனையில் இருக்கு கண்டிப்பா சரி பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இது அப்படியே விட்டிங்க அப்படின்னா நெஃப்ரைட்டிஸ் பைலோ நெஃப்ரைட்டிஸ்னு கண்டிஷன் வந்து ஜாஸ்தியா போய்கிட்டே இருக்கும் இதை வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டா நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி பரங்கி பட்டை இருக்கு பார்த்தீங்களா அது நல்லா பதப்படுத்தி அதை வந்து சுத்தி பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அது யூஸ் பண்ணக்கூடிய மருந்துகளும் கிளினிக் மருத்துவமனையில் இருக்கு அதை சேர்த்து சாப்பிடும் போதும் நம்மளுக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இது தீர்க்க முடியாத ஒரு வியாதி கிடையாது வலியும் தானாக நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் முட்டி வலி வர ஆரம்பிச்சிடும் பேக் பெயின் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா மலச்சிக்கல் பிரச்சனை ஏற்படுறப்போ ஆக்சுவலாக பேக் போன் எல்லாமே ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று தான் இருக்கும் மலைக்குடல் இந்த சைடு இருக்கும் முன்னாடி யூட்ரஸ் எல்லாமே இருக்கும் பின்னாடி தான் வந்து பேக் போன் இருக்கும் சரியா அப்படி வரிசையாக தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக முதுகு தண்டுவடத்துலேயும் நம்மளுக்கு பிரச்சனைகளை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விட்டு வழிகளை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி விடும் இந்த மலச்சிக்கல்னால நம்மளுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு மூட்டு வழிகள் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா மலச்சிக்கல் நம்மளுக்கு உள்ளுக்கிற உள்ள இருக்கப்போ நம்மளுக்கு வறட்சி நம்ம உடம்புல வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுறப்போ மலம் நம்ம உடம்புல வந்து தங்குறப்போ கெட்ட டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே வந்து திரும்ப திரும்ப ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் பெருங்கொல் பெருங்குடலனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா தண்ணியை ஃபுல்லாக வந்து திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு உறிஞ்சிறது தான் அதனுடைய வேலை அப்போ நம்ம வெளியே வந்து நம்மளுக்கு போகக்கூடிய அந்த கழிவுகள் வந்து வெளியேறாமல் இந்த மலைக்குடல்லே நம்மளுக்கு இருக்குது அந்த பெருங்குடலுக்குள்ளே நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப அந்த டாக்ஸின்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு உறிஞ்சப்பட ஆரம்பிக்கும் எல்லாமே உடம்புக்குள்ளே தான் இஞ்சி போகும் அப்படி போகிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து பிளட்டும் நம்மளுக்கு வந்து டாக்ஸிஃபிகேஷன் ஆகும் அதே மாதிரி மலைபந்தம் நம்மளுக்கு இருக்கிறப்போ கெட்ட காற்று வயிற்று ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் வயிறு உபசமும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த கேஸும் அதே மாதிரி அந்த கெட்ட டாக்ஸின்ஸும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூட்டுகளில் வந்து நம்மளுக்கு தேங்க ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டு மூட்டுகள்லையும் தேங்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த வயிறு உபசத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாய்வும் நம்மளுக்கு சேர்ந்து வந்து நம்மளுக்கு தேங்க ஆரம்பிச்சு மூட்டுகளை வந்து நம்மளுக்கு டேமேஜ் பண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் மூட்டுகளுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பசை அந்த நெய்ப்பு பசையை வந்து குறைய வச்சு அந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெனிஸ்கஸ் அந்த சின்ன சின்ன லேயரு மூட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த தசைகள் தசை நார்கள் எல்லாத்தையும் வந்து வலிமை இழுக்க செய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூட்டுகள் வந்து கீழே இறங்கி வந்து தேய்மானங்கள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ரெண்டும் உரச ஆரம் ரெண்டு எலும்புகளும் உரச ஆரம்பிச்சு முன்பகுதியில் மூட்டுகள் இருக்கும் அதுவும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு உராய்வுகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி மூட்டு வலிகளாக நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இதுதான் மலச்சிக்கல் பிரச்சனையினால வரக்கூடிய மூட்டு வலிகள் மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அந்த சித்தர்கள் வந்து பாடல்கள் மூலமாக வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க மலசலம் அளக்கினாலே மலந்தனை வாயு தள்ளும் சலத்தோட முழங்காலின் கீழ் தன்மையாய் நோய் உண்டாகும் அப்படின்னா முழங்காலின் கீழ் அப்படின்னா முழங்கால் மூட்டு பகுதிகள் அங்கே கண்டிப்பாக நோய் உண்டாகும் இந்த மலத்தையும் சிறுநீரையும் நம்ம அடக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லை சரியாக போகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நோய் வாய்ப்படும் அந்த நோய் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு மூட்டு பகுதிகளை தான் நம்மளுக்கு தாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சித்தர்கள் வந்து அழகாக சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக அதனால தான் வருமே அப்போ மலச்சிக்கல் நம்மளுக்கு சரியாகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெய்லி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கொய்யாப்பழம் டெய்லி சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே அருமையாக மலச்சிக்கல் வந்து நம்மளுக்கு நீங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி நைட்டு படுக்க போகிறப்போ எல்லாத்துக்குமே சாதாரணமாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் கடுக்காய் தோல் க
தானாக செய்ய தெரிஞ்சால் செய்யலாம் அப்படி இல்லாட்டி எங்களுடைய மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை மருந்துகளை வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த குடலினுடைய மொபிலிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளமும் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடும் அதே மாதிரி டெய்லி கீரை வகைகள் ஏதாவது ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கோங்க நார்ச்சத்து உள்ள காய்கறிகள் வந்து எடுத்துக்கோங்க எல்லாருமே வந்து காய்கறிகள் வந்து நாங்கள் நல்லா தான் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க பட் அதை சாப்பிட்ற விதம் இருக்குது எப்படி சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா இப்போது நார்ச்சத்து உள்ள காய்கறிகள் அவரைக்காய் பீன்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க அந்த நாரை ஃபுல்லாக எல்லாம் உருவி போட்டுருவீங்க அதே மாதிரி வாழைத்தண்டு இதுவும் நம்மளுக்கு நார்ச்சத்து உள்ள காய்கறிகள் தான் இதெல்லாம் எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு மலச்சிக்கல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்காது அந்த நார் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணாமல் அதை கிளீன் பண்ணி போடாமல் அதோடு கொஞ்சம் சேர்த்து சாப்பிடுங்க நல்ல ஒரு ஃபைபராக இருக்கும் ஈஸியாக அவங்களுக்கு மோஷன் வந்து காலையில் எந்திரிச்சோடனே நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி முக்கியமாக வந்து நம்மளுக்கு பாடி வந்து நம்மளுக்கு ட்ரை ஆக விடாமல் இருக்கிறதுக்கு தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அவசியம் தண்ணியும் கொஞ்சம் நல்லா குடிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலும் மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு அவாய்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி பாடியோட ஹீட் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எக்ஸஸ் அளவில் நம்மளுக்கு இருக்கும்போது தான் சேர்ந்து நம்மளுக்கு உபாதைகளை ஏற்படுத்தி விட்டு மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் பின்னாடி என்னவா மாறும் அப்படின்னா பயில்ஸாக தான் நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிக்கும் அந்த ஹீட்டும் நம்மளுக்கு உடம்புல வந்து சேர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா பின்னாடி நம்மளுக்கு பயில்ஸாக தான் நம்மளுக்கு மாற ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் பயில்ஸுக்கு எத்தனை அறுவை சிகிச்சை பண்ணாலும் சரியாகாமல் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை வந்து ஆரம்பத்துலேயே நம்ம சரி பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் கடுக்காய் தோல் மட்டும் பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒரு ஸ்பூன் உங்கள் பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹாட் வாட்டரில் கலந்து நைட் மட்டும் படுத்ததுக்கப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கு படுத்து படுக்க போகிறப்போ சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் மட்டும் அதை எடுத்துகிட்டு வாங்க ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிச்சிடும் எந்த ஒரு தொந்தரவுகளும் இருக்காது அதே மாதிரி எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பாரம்பரியமாக நான்கு தலைமுறைகளாக வைத்தியம் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நாடி பார்த்துட்டு தான் மருத்துவத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நாடி பார்த்தா மட்டும்தான் அவங்களுடைய உடம்புல வந்து எந்த தோஷங்கள் அதிகரித்திருக்கு எந்த குற்றங்கள் அதிகரித்திருக்கு எது ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அவங்களுடைய உடம்புல வந்து எந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு வலிமை இழந்து போயிருக்கு அப்படின்றத ஃபஸ்ட் நம்ம கண்டறிஞ்சிட்டு அது கேட்டுற மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் நம்ம கொடுக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு மருத்துவம் வந்து நம்மளுக்கு முழுமையாகவும் நம்மளுக்கு கேட்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி முழுமையாகவும் நம்ம சரிப்படுத்த முடியும் நம்மளுடைய மூலிகை மருத்துவம் மட்டும்தான் தொன்று தொட்டு இருக்கக்கூடிய மருத்துவம் மனிதர்கள் வந்து ஆதி காலத்தில் தோன்று நப்பியே நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய மருத்துவம் தான் சித்த மருத்துவம் சித்த மருத்துவம் தான் உண்மையான ஒரு மருத்துவம் அது நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து நோய் வந்து நம்மளுக்கு முழுமையாக நம்மளுக்கு கியூர் ஆகவும் செய்யும் அடியோடு நம்ம அந்த நோயை வந்து நம்ம அழிக்கவும் நம்மளால் முடியும் இப்போ ஒரு நோய் வர்றதுக்குரிய ஒரு காரணம்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த காரணத்தை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் அந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து சொல்கிறத வச்சு நம்ம வந்து ஒரு கெஸ்ட் வந்துடுவோம் அதே மாதிரி முக்கியமாக வந்து அவங்களுக்கு நாடி பார்த்தா தான் அவங்களுக்கு காரணம் வந்து கரெக்டாக தெரியும் வாத தோஷம் பித்த தோஷம் கப தோஷம் இந்த மூணையும் வச்சு தான் நம்ம உடம்பு வந்து நம்மளுக்கு இயங்கிட்டுருக்கு இதனுடைய வேறுபாடுகள்னால தான் நம்மளுக்கு நோய் வந்து வர்றதுக்கு காரணமாகவும் இருக்குது அப்போ அதை கரெக்டாக நம்ம கணிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து நோயை வந்து நம்ம முழுமையாக கியூர் பண்ணிடலாம் அதை தாழ்த்தக்கூடிய மருந்துகள் தான் நம்ம மருத்துவமனையில் வந்து மூலிகை மருந்துகளாக கொடுக்குறோம் எங்களுடைய மருந்துகள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நம்மளுக்கு சைட் எஃபெக்ட் இல்லாமல் இருக்கும் எல்லா மருந்துகளையும் முழுமையாக நாங்களே சொந்த முறையில் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா மருந்துகளையும் சுற்றி பண்ணி மருந்துகள் வந்து நாங்களே தயார் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் எந்த ஒரு ரசாயனங்கள் கெமிக்கல்ஸ் வேதி பொருட்கள் எதுவுமே மருந்துகளோட வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது தரமான மூலிகை மருந்துகள் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாமல் நோயை வந்து முழுமையாக குணப்படுத்த ஆரம்பிக்கும் தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டர் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர்லன்